ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாவாடை நாடா பேண்ட் நாடா வந்து உருவிட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஒருவேளை உருவிட்டு வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து ஈஸியாக கோக்கிறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நான் உங்களுக்கு டெமோ காமிக்கிறதுக்காக என் பொண்ணோட பேண்ட்டில் காமிக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் நாடா போடுற எந்த ஐட்டமாக இருந்தாலும் அதாவது ஆண்களோட ட்ராக் பேண்ட்டு குழந்தைங்களோட பேண்ட்டு உங்களுடைய சாரியோட இன்ஸ்கர்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லா நாடா போடுற ஐட்டத்துக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இந்த சுடிதர்ஸ்லாம் எடுத்தாலும் கூட பார்த்திங்கன்னா இதோடய பேண்ட் வந்து ரொம்ப சீப் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வரக்கூடிய நிறைய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நாடா போடுற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹோல்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நாடா கோக்கிறதுக்கே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து அந்த நாடா வந்து கோக்கும் போது நம்ம வந்து ஊக்கில் கோப்போம் ஊக்கு இல்லை அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம ஹேர்பின் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் விடுறதுக்கு பட் இந்த ஹேர்பின்னில் கோக்கும் போதும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு நாடா போட்டு அந்த அவுறாமல் இருக்கிறதுக்காக வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நாட் போட்டு நம்ம வந்து இந்த பேண்ட்லேயோ அல்லது இன்ஸ்கர்ட்லேயோ நம்ம வந்து உள்ளே விட்டுட்டு நம்ம வந்து எடுப்போம் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த இடம் இல்லை அப்படின்னா உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து தாராளமாக இடம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த உள்ளேயே போகாது கார்னர்லேயே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இடிச்சிட்டு நிற்கும் நம்ம வந்து கோக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாடா குக்கிற கார்னரில் நமக்கு வந்து ஹோல்ஸ் பெருசாக இருந்தாலும் உள்ளே வந்து நிறைய போகிறதுக்கு இடம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஊக்கு வச்சோ அல்லது ஹேர்பின் வச்சோ அல்லது பேனா மூடி இருக்கு இல்லையா அது வச்சோ கூட நம்ம வந்து கோக்கலாம் பட் வந்து ரொம்ப வந்து சின்ன இடமாக இருக்குது கோக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கட்டுக்கம்பி கட்டுக்கம்பின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கட்டுக்கம்பி இல்லைனா கூட உங்கள் வீட்டில் வேறு ஏதாவது இதை விட கொஞ்சம் மெலிசான கம்பியோ அல்லது இதை விட கொஞ்சம் மொத்தமான கம்பியோ இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அடியில் வந்து நான் வளைச்சி விட்டுடுறேன் இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டு இந்த இந்த நாடாவில் வந்து அந்த நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நான் விட்டுடுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விடும்போது நமக்கு அந்த முடிச்சு போடுறோம் இல்லையா அந்த முடிச்சோட மொத்தமாக இருக்கும் அந்த முடிச்சு போட்டால் அந்த மாதிரி நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த மாதிரி நான் விட்டுட்டு நல்லா வந்து இதை நான் வளைச்சி விட்டுடுறேன் ஏன்னா நமக்கு அந்த இடஞ்சலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்தையும் நான் வளைச்சி விட்டுடுறேன் அது எதுக்காகன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து இதை வந்து சின்னதாக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த ஷேப்பில் இருக்குது இது அதே மாதிரியே மேலேயும் வந்து நான் வளைச்சி விட்டுக்கிறேன் நம்ம வந்து ஷார்ப்பான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த இதை வந்து அப்படியே டேரெக்டாக விடும்போது அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பேண்ட்டில் அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓட்டை போட்டுடும் உங்கள் இன்ஸ்கர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து ஓட்டை போட்டு கிழிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விடாமல் இந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி வளைச்சிடலாம் இப்போ நான் இதை உள்ளே விடுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு இது வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இனி இடமே இல்லை அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக போகும் அதே மாதிரி இன்ஸ்கர்ட்லேருந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கொத்துக்கலாம் கம்பின்றதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக விட்டுடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஹேர்பின் ஊக்கெல்லாம் விட நல்லா நீட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் இது பாருங்கள் இது எதுக்காக நான் அந்த மாதிரி மடித்தேன்னா இந்த இடத்துல போய் நம்ம கிளாத்தில் பட்டால் கூட அதில் வந்து நமக்கு குத்தாது அதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டேன் பாருங்கள் எங்கேயுமே சிக்கலை எவ்வளோ வந்து நீட்டாக வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்ஸு ஒரு கம்பி நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா கூட நமக்கு எப்போலாம் கோக்கணுமோ அந்த மாதிரி டைமில் கூட நம்ம வந்து ஈஸியாக கோத்துட முடியும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக கோத்துட்டேன் சில பேர் வந்து ஊக்கு தேடுவாங்க ஊக்கு இல்லைன்னா உடனே வேறு ஒரு இன்ஸ்கர்ட் சாரி மேட்சாக போடாமல் வேறு ஒரு இன்ஸ்கர்ட்லாம் போட்டுட்டு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து இல்லாமல் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போனாலும் புதுசாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நமக்கு வந்து நாடை அவுத்துருச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி கோத்துடலாம் நாடை வந்து அவுறாமல் இருக்கு அதாவது உருவிட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற இன்னொரு ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஈஸியாக நம்ம வந்து போட்டாச்சு இது வந்து எவ்வளோ பெருசாக பேண்ட் இருந்தாலும் அதாவது லார்ஜ் சைஸில் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கம்பி வச்சு போடும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக போடலாம்
அந்த நாடலை மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து அப்படியே இழுத்தோம்னா சூப்பராக நமக்கு வெளியில் வந்துடும் பட் இது பார்த்திங்கன்னா எல் இந்த தையல் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி வீட்டில் தான் இருக்கும் பூ வேலைப்பாடு அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க வீட்லேயும் இருக்கும் அந்த மாதிரி சாரீஸ்க்கு வந்து ஜரி ஒர்க்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க வீட்டில் கூட இது இருக்கும் ஸோ இது இல்லை அப்படின்றவங்க ஹேர்பின் இருக்கு இல்லையா ஹேர்பின் கூட விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாங்கள் வச்சுருந்தோம் இல்லையா கம்பி அந்த மாதிரி கம்பியை கூட நீங்கள் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் இது வெளியில் சுத்தமாக வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பேண்ட்லலாம் அடிக்கடி உள்ளே போயிடுது உருவிட்டு வந்துடுது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையுமே வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்காது இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கிறேன் பேண்ட்டை கரெக்டாக இந்த மாடலை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த நா இந்த நாடாவுடைய இது எஜ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி பாருங்கள் அதுக்கு பின்னாடி இந்த இடத்துல வந்து நாம் ஊசி வச்சு நம்ம தச்சிடலாம் நம்ம வீட்டில் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கூட நம்ம வந்து ஒரு ரஃப் மாதிரி அடிச்சிடலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஊசி வச்சே தச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தைக்க தெரியாதவங்களுக்கும் இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாட் போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் கட் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ரெண்டு சைடுமே பார்த்திங்கன்னா உள்ளேயும் போகாது எங்கேயும் போகாது நமக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ஒன்றுமே தெரியல ஜஸ்ட் நான் உள்ளே மட்டும் அந்த நாடாவையும் அந்த துணியும் சேர்த்த மாதிரி தைச்சிருக்கேன் ஆனால் வெளியில் வந்து வராத மாதிரி தைச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு எப்படி வ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த நாடாவையும் அந்த துணியும் சேர்த்து தைச்சதுனால நம்ம என்ன தான் நம்ம இழுத்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வரவே வராது அந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வரவே வராது நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும் அதே டைம் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து நாடா வந்து உருவிட்டு வெளியில் வரவே வராது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே வந்து நீங்கள் எந்த பேண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்கள் குழந்தைங்க பேண்ட்டாக இருந்தாலும் அல்லது இன்ஸ்கர்ட்டாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்கர்ட்டும் வந்து அப்படியே பாதியாக மடித்து போட்டு அந்த பாதி மடிப்பில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அல்லது ஜென்ஸு ட்ராக் பேண்ட்டு அதில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது இந்த பேண்ட் இந்த நாடா வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உருவிட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம அடியில் வந்து அந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கார்னரில் வந்து நம்ம முடிச்சு போடலாம் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் தச்சிட்டேன் இல்லையா நடுவில் அதனால் இதில் பண்ண முடியாது நான் உங்களுக்கு வேறு பேண்ட்டில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது என் பாப்பாவோட பேண்ட்டு இதில் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் முடிச்சு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம முடிச்சு போட்டுறணும் நல்லா வந்து கார்னரில் போட்டுறணும் அதே நேரத்தில் அவரவும் கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுறணும் போட்டுட்டு இதை ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடில் வந்து நல்லா இழுத்துடலாம் இழுத்துட்டு இப்போ அந்த சுருக்கத்தை இந்தாண்ட தள்ளினீங்கன்னா இந்த முடிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த சைடில் வந்துடும் இந்த முடிச்சு வந்து நல்லா வந்து ஹோல்ஸ் உள்ளே விட்டுட்டு நல்லா உள்ள உள்ளே அனுப்பிடணும் பின் சைடு போகிற மாதிரி பாருங்கள் நான் இன்னும் கொஞ்சம் இழுக்கிறேன் இழுத்துட்டு அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நல்லா பின்னாடி போயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அவுட்லுக் பார்க்கும்போது இது எப்படி கட்டுறதுன்றதையும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம எப்பயும் பேண்ட்டுக்கு எப்படி நாடா போடுவோம் கட்டுவோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இதையும் கட்டிட போகிறோம் கட்டினதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதையும் வந்து இன்னொரு முடிச்சு போட்டு போகிறோம் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி தான் கட்டிடணும் நம்மளாம் அவுக்கிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த நாடு தன்னால் ஆகிறாது மறுபடியும் கட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு சைடு நல்லா டைட் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு எப்போதும் போடுற மாதிரி இந்த மாதிரி நாடாவை கட்டிடுறேன் கட்டினதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இது மேலே இன்னொரு முடிச்சு போட்டுறலாம் பார்த்திங்கன்னா தன்னால் இந்த நாட்டு ஆகவே ஆகிறாது நம்ம இழுத்தாலும் நம்மளாம் வந்து நாட்டை வந்து எடுத்து விட்டோன்னா நமக்கு அவழ்ந்துடும் ஸோ நமக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான பெஸ்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆஸ் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லா பொருளும் இற